Hi students, this is Alex here. In this video, we will talk about the theory of Laurie Bronzer theory. This is the proton theory. So, in this theory, what do you suggest to Laurie and Bronzer? A substance has a tendency to donate a proton to another substance. This is the acid. So, the acid definition according to Laurie and Bronzer. Laurier and Bronsted என்ன அப்படினா ஒரு substance உந்து proton donate பண்ணா to another substance அது நம்ம acid அப்படின் சொல்லுவோம் so அப்பு acid அப்படின்றது வந்து உங்கள் என்ன சொல்லுகிறாங்க அப்படினா proton donor இதுவே ஒரு substance உக்கு proton accept பண்ணிரு tendency இருந்துத்து அப்படினா அது வந்து நம்ம base அப்படின் சொல்லலாம் according to Laurier Bronsted theory. So, base அப்படின்றது வந்து proton acceptor அப்படின் சொல்லவும். இப்பு இந்த reaction பருங்க, suppose இப்பு HCL இருக்கு, இதை வந்து நம்ம waterல dissolve பண்ணா, என்னாகப் போது அப்படின்றது பாக்கப் போரும். இங்க இருக்குர இந்த H வந்து பிரிஞ்சி இது ஒட சேந்துரும். அப்பு என்னாகும் அப்படின்னா, இது வந்து H3O plus அப்படின் வந்துரும் அண்டு CL வந்து தனியா வந்துரும் அது CL minus அப்படின் வந்துரும் So, இந்த HCLல இருந்து H plus போய்டுது H plus நான் proton அது வந்து donate பண்ணுது So, proton donor அப்படின்னா அது வந்து acid So, இந்த concept படி இப்பு HCL வந்து acid ஐடிச்சி And H2O வந்து இந்த H plus accept பண்ணுது So, again, இந்த concept படி, H2O அப்படின்றுது, இப்பு base ஆயிடுது. இப்பு இன்னர் reaction பாருங்க, ammonia இருக்கு, NH3. இதை வந்து இப்பு நம்ம, waterல, dissolve பண்ணப் போரும். அப்படி dissolve பண்ணும் போது, என்ன அகும் அப்படின் பாத்திக்கினா, இங்க இருந்து ஒரு hydrogen வந்து, இந்த NH3 ஓட சேந்துத்து அப்படினா, இது NH4 plus அப்படின் வந்துரும். and balance இருக்கிறது OH- அப்படின் வரும் so இந்த Laurier and Bronsted concert படி இந்த H2O தான் ஒரு H plus NH3 குடுக்குது அதனால இப்பு இது வந்து acid ஐடம் எனைதான் வந்து proton donor இது வந்து accept பண்ணுது accept பண்ணிதான் NH4 plus ஆருது அதனால இது வந்து base இப்பு நம்ம இந்த reaction ஓட reverse reaction எப்படி இருக்கின்றுது பாக்கப் போரும். இது ஓட reverse reaction பாக்கப் போரும். அல்லுடி இந்த reaction எப்படி இருக்கின் பாத்தீர்கள்னா, HCL அருந்து ஒரு H plus வந்து donate ஆகுது. அப்பு இது acid ஐடிச்சி. H2O accept ஆகுது, இது base ஐடிச்சி. இப்பு இது ஓட reverse reaction இந்த H3O plus ஓ, CL minus ஓ, combine ஆகும் போது, நமக்கு இங்க இருந்து ஒரு H plus வந்து இதுக்கு donate ஆ அப்பு இந்த reverse reactionல நமக்கு வந்து இது வந்து acid ஐடம் and Cl- தான் இந்த H plus accept பண்ணது அப்பு இது வந்து base ஆகும் அப்பு இது பாத்தீர்கள் நான் ஒரு acid and base கம்மை நாக்கு மருடி ஒரு acid and base கடக்கிது so reverse reaction அதைதாம் அப்பு general இந்த Laurie Bronsted acid base reaction நான் எப்படி represent பண்ணுவோம் அப்படினா ஒரு acid ஒன்னோ ஒரு acid 1 ஒரு base 2 react ஆகுது அம்டினா நம்ம் என்ன கடைக்கும் அம்டினா ஒரு acid 2 base 1 கடைக்கிது so ஒரு chemical species வந்து differ only by a proton அம்டினா அது நம்ம conjugate acid base pair அம்டின் சொல்லும் So, நம்ம வந்து இந்த reaction ஏ எடுத்துக்கலாம். So, இந்த reaction நாம் அருவிடி இந்த அருதில் காப்பி பண்ணிரேன். So, இந்த reactionல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, இந்த HCLலும் இந்த Cl- So, HCLுக்கும் இந்த Cl- என்ன difference இருக்கு? அப்படின் பார்த்தீர்கள்னா, they differ by ஒரு proton. அதனால, இது வந்து ஒரு conjugate acid base pair. So, இந்த அருதில் எல்லுதிரில்லாமா? So, they differ by a proton. அதனால, 
இது வந்து ஒரு கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் அதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு இருக்கு பாருங்க இந்த ஹெச் டூ ஓவும் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸும் இது வந்து டிஃபர் பைய புரோட்டான் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு புரோட்டான் அதிகமாக இருக்கு இதோட இதை கம்பேர் பண்ணி இது கம்மியாக இருக்கு அதனால இதையும் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்த இந்த தியரிலையும் வந்து சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ என்ன லிமிடேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரோட்டானை வந்து டொனேட்டே பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஃப் த்ரீ ஏஎல்சிஎல் த்ரீ இதெல்லாம் ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணாது பட் அது வந்து பிஹேவ் ஆஸ் அன் ஆசிட் ஸோ இதை பற்றி இந்த தியரியில் எதுவுமே கொடுக்கல ஏன்னா இந்த தியரி படி வந்து ப்ரோட்டான் டோனர் ப்ரோட்டான் அக்செப்டர் அதை வச்சு தான் ஆசிட் பேஸ் அப்படின்ட்டு கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு ஆனால் சில சப்ஸ்டன்ஸ் பிஹேவ் லைக் அன் ஆசிட் பட் இதில் ப்ரோட்டான் டொனேட் ஆர் அக்செப்ட் வந்து கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஃப் த்ரீ ஏஎல் சிஎல் த்ரீ ஸோ இது வந்து ஒரு லிமிடேஷன் அடுத்தது நம்ம இந்த லாரி ப்ரவுன்சர் தியரியை வச்சு நம்ம வந்து எது வந்து கான்ஜிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் அப்படின்றத எவால்வேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் வந்து இதுக்கு வந்துடும் அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ஹெச் த்ரீ ஆகிடும் இது வந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸுக்கும் என்ஹெச் த்ரீக்கும் ஒரு ப்ரோட்டான் டிஃபர் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஹெச் டூ ஓக்கும் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்க்கும் ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து டிஃபர் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் ஸோ இந்த பேரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரோட்டானை டொனேட் பண்ணுறனால இது வந்து ஆசிட் இது அக்செப்ட் பண்ணுறனால இது வந்து பேஸ் அதே மாதிரி இது நம்ம ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனாக பார்க்கும்போது இங்கிருந்து ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து டொனேட் ஆனால் தான் இது வந்து என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ இது டொனேட் பண்ணுறனால இது வந்து ஒரு ஆசிட் அண்ட் இது அக்செப்ட் பண்ணுறனால இது வந்து ஒரு பேஸ் ஸோ எதெல்லாம் டிஃபர் பை எ ப்ரோட்டானோ அதை வந்து நம்ம கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேராக இங்கே மார்க் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது சப் டிவிஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரோட ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இதுக்கு டொனேட் ஆகும் ஸோ அப்படி டொனேட் ஆகும்போது இது வந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இங்கே டொனேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் இது மறுபடியும் ஃபர்தராகவும் ரியாக்ட் ஆகும் பட் நம்ம இந்த ஸ்டெப்போடு நிறுத்திக்க போகிறோம் இது டொனேட் பண்ணுறனால இது ஆசிட் இது அக்செப்ட் பண்ணுறனால இது வந்து பேஸ் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனில் பார்க்கும்போது இது வந்து டொனேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் இது வந்து ஆசிட் அண்ட் இது அக்செப்ட் பண்ணுறனால இது வந்து பேஸ் இப்போ இதில் நம்ம கான்ஜுகேட் பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் டிஃபர் பை ஏ ப்ரோட்டான் அதனால் இது வந்து ஒரு கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் அதேமாரி இது ரெண்டும் வந்து டிஃபர் பை ஏ ப்ரோட்டான் ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் ஸோ இது எழுதும்போது நம்ம இது ஆசிட் ஒன் பேஸ் டூ அதேமாரி இது ஆசிட் டூ பேஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுறதும் பெட்டர் இப்போ நீங்கள் ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஒன் பேஸ் ஒன் வந்து ஒரு பேராக இருக்கும் ஆசிட் டூ பேஸ் டூ ஒரு பேராக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆசிட் ஒன் பேஸ் டூ ஆசிட் டூ பேஸ் ஒன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி எடுத்த ரியாக்ஷன்லையும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஆசிட் பேஸ் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்மளோட கான்செப்ட் படி ஆசிட் ஒன் பேஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது ஆசிட் ஒன் பேஸ் டூ இது ஆசிட் டூ பேஸ் ஒன் இப்போ நீங்கள் இந்த கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஒன்றும் பேஸ் ஒன்றும் ஒரு பேராக இருக்கும் ஆசிட் டூவும் பேஸ் டூ இன்னொரு பேராக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது எவால்வேட்டு வெர் செல்ஃபில் தேர்டு சிஏ த்ரீ சிஓஓஹெச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ இதை நம்ம வாட்டரோட 
ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ ஹெச் டூ ஓ ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ல வந்து இதுல இருந்து ஒரு H வந்து டொனேட் ஆகி H2O ஹெச் டூ ஓக்கு வந்துடும் அப்ப இது வந்து H3O த்ரீ ஓ பிளஸ் அப்படின்னு ஆயிடும் இது டொனேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சி ஹெச் த்ரீ சி ஓஓ மைனஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது டொனேட் பண்றதுனால ஆசிட் அண்ட் இது அக்செப்ட் பண்றதுனால பேஸ் ஸோ இது ஆசிட் ஒன் பேஸ் டூ இங்க இது வந்து ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ல இதுதான் டொனேட் பண்ணும் அப்ப இது வந்து ஆசிட் அண்ட் இது அக்செப்ட் பண்றதுனால இது பேஸ் ஸோ இங்க வந்து இது ஆசிட் டூ பேஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம கான்ஜுகேட் பேர் எடுக்கும்போது ஆசிட் ஒன் பேஸ் ஒன் இது ரெண்டும் டிஃபர் பை ஏ ப்ரோட்டான் அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு பேரும் ஆசிட் டூ பேஸ் டூ டிஃபர் பை ஏ ப்ரோட்டான் 